सौ ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं जी कहिए सर सर हमारे साथ रेप हुआ है What? अब आराम से हिम्मत रखिए बताइए क्या क्या हुआ सर सुनील अग्रवाल के घर पे हम नौकरानी का काम करते हैं रोज की तरह आज भी साफ सफाई कर रहे थे और फिर ओए मानसी तू तो, तो भूख प्यास नहीं लगती सुबह आठ बजे से काम करिए तू अब देख बारह बज गए एक काम कर ये नींबू पानी पी ले नहीं साहब ये आपके लिए है अगर तू हेल्दी रहेगी तभी तो हमारा घर चौंकता रहेगा ना ले 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 वेरी गुड साहब मैं इसको किचन में रख के आती हूँ जब हमें होश आया तब हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं था अच्छा क्या आप इन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन ले आए इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा शर्मा मैडम इन्हें हॉस्पिटल ले जाके इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए जी सर पांडे सर इनकी एफ आई आर लिख लो और ये सुनील अग्रवाल इसे जरा थाने बुलाओ कौन आया है सर जी मान से झूठ बोल रही है आप ही सोचे मैं भला अपनी मेड का रेप करूंगा वो भी इस उम्र में सर जी हम 62 ईयर ओल्ड मुझे ये बताने में जरा भी शर्म नहीं कि मुझ में अब वो पावर नहीं बच अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी वाइफ से पूछ लो सर ये एकदम सच बोल रहा है देखिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ है मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा अरे अग्रवाल जी आपको हमारे साथ चलना होगा अरे अरे ये क्या समझ है? मिस्टर सुनील अग्रवाल और मानसी आप दोनों की मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने मानसी की मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मानसी पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव है डॉक्टर्स का मानना है कि मानसी के प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी तरह के सीमेन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले जहां तक मिस्टर सुनील अग्रवाल का सवाल है उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का मानना है कि वो पेनिटेटिव सेक्स करने की क्षमता खो चुके हैं यानी कि मेडिकली वो किसी का रेप नहीं कर सकते सर मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल की मेड ऐसी होती है मोटी पार्टी देखी नहीं कि पैसे अट्ठे के चक्कर में रेप तक के झूठे इल्जाम लगा देती है क्या मतलब है आपका मेरी बहन झूठ बोलेगी हाँ मेरे पति कभी किसी का रेप नहीं कर सकते और ये इसे तो वो बेटी की तरह मानते हैं झूठ बोल रहे हैं ये दोनों मिलकर सर एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा रेप हुआ ही नहीं है बल्कि तुमने पैसे हटने के चक्कर में अपने मालिक मिस्टर सुनील अग्रवाल पर झूठा आरोप लगाया सर ये गलत है ये झूठ बोल रहा है आदमी क्या झूठ है क्या सच है अभी पता चल जाएगा यादव सर जरा लेकर आओ उसे जी हाँ इसका नाम है मनोज तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब तुम खुद अपने भाई को बताओ कि मनोज और तुम्हारे बीच में शारीरिक संबंध है या नहीं बोलो क्या पूछना है इंस्पेक्टर साहब मानसी दरवाजा खोलो मांस? मांसी मानसी भैया ये सच है हमारा मनोज के साथ रिश्ता है पर ये भी सच है कि हमारा बलात्कार हुआ था लेकिन आपने पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी हम कोई गुनेगार बता दिया अब हम नहीं जीना चाहते आपकी बहन पानसी
मानसी ने सुसाइड किया इसमें मेरा क्या दोष है दोष है क्योंकि मानसी ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि उसका बलात्कार हुआ था साफ साफ बताइए कि माजरा है क्या माजरा कुछ भी तो नहीं सर माजरा क्या हो सकता है मतलब सर लिया सर ये बेड के नीचे दो बॉक्स मिले और देखिए इन बॉक्सेस में क्या मिला तो माजरा ये है इससे आपने मानसी का रेप किया था जवाब दीजिए सर मेरे पति ऐसा किसी के साथ कर नहीं सकते सर आप प्लीज चुप रहिए इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप अपने पति की तरफ दारी कर रही हैं मेरे पति ऐसा कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकते आप शांत रहिए हाँ सह कसुर मेरा ही है मैं ही दोषी हूँ मानसी ने मेरे कारण सुसाइड किया नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है जिन लोगों से हमारा व्यवहार होता है उन पर भरोसा करना लाजमी है लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है जो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए मानसी ने सुनील पर भरोसा किया और उसका दिया हुआ शरबत पी लिया नतीजा ये हुआ कि वो सुनील द्वारा अननेचुरल यानी कि अप्रकृतिक तरीके से किए गए रेप का शिकार बन गई पुलिस को सुनील के घर पर वो दो बैग मिलने पर सुसाइड करना इस बात को साबित करता था ये एक अजीब केस था जहाँ पर पीड़ित और प्रताड़ित दोनों ने ही आत्महत्या कर ली थी पुलिस के केस क्लोज करने के बाद भी ये मामला तकरीबन एक महीने तक मीडिया में चर्चा और वाद विवाद का विषय बना रहा शहर के समाज सुधारकों के एक खेमे ने सुनील अग्रवाल और मानसी गोस्वामी की आत्महत्या के लिए पुलिस को दोषी ठहराया जिसे पुलिस महकमे ने बेबुनियाद बता दिया इतने हो हल्ले और हंगामे के बाद ये केस यहाँ बंद हो चुका था लेकिन क्या वाकई में ये इस केस का अंत था या फिर ये एक बड़े केस का एक छोटा सा हिस्सा था रिंदा, अरे कहा चली गई साहब मैं से चेक करो वीडियो क्यों बनाया तूने और ये मुझे क्यों भेज रही है तो पांच लाख और अगर नहीं दिया ना तो तुम्हारी बिल्डिंग में वॉचमैन धोबी माली हर एक फ्लैट वाले को ये वीडियो भेज दूंगी समझा अच्छा तो तू ए चौबीस घंटे तेरे पास रखती हूँ मैं करिश्मा करिश्मा ओ हा 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 करिश्मा आज आज आओ अंदर आओ अरे खुशी वो डोमेस्टिक हेल्प आ गई है करिश्मा हाँ आई बैठ बैठ नमस्ते 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 बैठो देखो काम मैंने फोन पे तुम्हें समझा दिया है बस हम दो लोग हैं सर काम कब से शुरू करना है वो हम सोच रहे थे आज से ही कर देते वो क्या है ना हमारी माँ हमारे रहते दूसरों के घर में काम करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता और वैसे भी हमारे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं रहती उसके पास कोई नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है मुझसे क्या पूछ रहे हो भले घर की लगती है रख लो ठीक है बेटा तुम आज से काम शुरू कर दो अरे ऐसे क्या आओ मैं तुम्हें किचन दिखा दू आ जाओ क्या बात है साहब जल्दी इंतजाम कर लिए पैसे का लव 
खुदरा बहना सब देख रहा है तो तेरा भला नहीं होना कभी ये पैसे मैंने अपने पोते की पढ़ाई के लिए रखे थे समझी बैंक पढ़ाई के लिए लोन बांट रही है टेंशन मत लो आप जाके पोते का ध्यान रखो जाओ अरे जाओ कहा अरे कहा बात है हा? ये देखो मैं आप लोग लिए क्या लेके आई हूँ क्या लाइए समोसा और जलेबी ए पैसा कहा से मिला रे अरे चिंकिया काम करती हूँ उन्होंने दिए बोलो समोसा जलेबी खाएगा हे जगली भाई नौकरी ऐसे ही चलत रहे जिससे हमारे मोनू का इलाज और पढ़ाई भी नहीं मचाए घर भी चलत रहे बस इतने बाकी के पैसे का इतने ही मिले मामा से हो सही है बाकी के पैसे दे रहा इतने ही मिले मामा मुझे पता है पैसे कहा मामा इतने ही मामा अच्छा 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 देरी देरी ताकि तू भाग जाए हैं? अरे तेरे माँ बाप ने जब तेरे को घर से बाहर निकाला ना तो इस मामा ने आसरा दिया तेरे को चल तो भाग जा हाँ बस निकल रही हूँ मैं आई 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 ओके बाय चलो कैसी लग रही हूँ मैं बहुत अच्छी हमेशा की तरह ठीक है मैं डॉली की गिटी पार्टी में जा रही हूँ और मुझे आने में लेट हो जाएगा बाय बाय अरे करिश्मा बेटा ये जूस पी लो नहीं साहब कितना काम करती हो तुम इसके पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी लो बेटा लो, लो। अरे लो पियो शबाश ठीक नहीं है का चाय पिएगी चाय बना दे हा? हमारा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हम कल से नौकरी में नहीं जाएंगे उन लोगों ने डांट दिया का देख बेटा अब जो लोग इतना सामान पैसा सब दे रहे हैं अगर कभी कोई चार बात बोल दे ना दिल पे मत लगा देख तू तो नौकरी छोड़ देगी तो फिर मोनू का कहा होगा कि जल्दी इतना अच्छा काम नहीं मिलता है बेटा ये हमारी बात मानना जो भी वो लोग कहे सब अनसुना करते फिर सब ठीक हो जाएगा तो काम पे नहीं जाएगी तो और कैसे चली घर बाद में बात करती हूँ बिल्कुल सही समय पे आई हो यह है तुम्हारा नया शिकार कुछ दिन इसका पीछा करो देखो इस सही समय पे किल ठोक दो नमस्ते मैं जरूर आऊ 
क्या लेंगे आप हमारे चाय पानी अरे नहीं कुछ हाँ? तकलीफ मत कीजिए आप ये आपका बेटा है बेटा जरा यहाँ ना क्या साहब ये लो बेटा ये तुम्हारे लिए हाँ खेलो जाओ लीजिए बहन जी ये आप लोग के लिए कुछ गर्मा गर्म जलेबी और नमकीन है और हाँ ये आपके लिए सारे हमारे लिए सारे हाँ लीजिए करिश्मा नजर नहीं आ रही हाँ करिश्मा घर पे ही है हम आप बुलाते हैं करिश्मा हाँ माँ बेटा भाग क्या ना देखते नहीं पानी का है कैसी हो करिश्मा कल काम पे नहीं आई तुम तो? मालिक इसका ना तबियत थोड़ा ठीक नहीं था लेकिन कल से आएगी हाँ कल से आएगी तो ठीक है करिश्मा के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा ऑफर है क्या है बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे अपने बहू बेटी के पास दुबई भेज दो दुबई अरे जरा सोचिए बहन जी यहाँ का बीस रुपया मतलब वहाँ का एक रुपया मतलब उसकी पगार बीस गुना बढ़ जाएगी और हर तीन महीने में हम उसे आपके पास भेज देंगे मिलने के लिए और आप क्यों और आपके बेटे की देखभाल के लिए तो हम हैं ही यहाँ पर कहिए क्या ख्याल आपका अच्छी नीचे ये एडवांस मालिक आप तो देवता आदमी है ऐसा कुछ नहीं करिश्मा ये तो किस्मत है जितने अच्छे आदमी के काम करने को मिला खुशी अग्रवाल जो दूसरी शादी के बाद अब खुशी अरोड़ा बन चुकी थी उसका यह पति भी दरिंदा था ये सिर्फ एक को था या फिर इसके पीछे भी कोई और रहस्य था ऐसे में करिश्मा के शोषण का सिलसिला कब खत्म हुआ खुशी और वैशाली को करिश्मा के साथ हो रहे अत्याचार का पता चला भी या फिर नहीं मैडम मैडम काफी स्वेलिंग है हो सकता है जोर से बात किया हो सकता है मौत इंटरनल इंजरी की वजह से हुई है और देखो अच्छी तरह से सर टेरेस और बिल्डिंग के आसपास अच्छी तरह से छानबीन करवाओ देखो कुछ मिलता है क्या अगर कातिल ने कत्ल यहाँ किया है तो हो सकता है मर्डर वेपन यहीं कहीं उछाल के फेंका हो सर आप लोगों में सबसे पहले किसने देखा था सर मैंने आपने बॉडी के आसपास कुछ देखा नहीं सर कुछ नहीं आप लोगों में से कोई इसे पहचानता है क्या नमस्ते सर मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मैंने इन सब से बात कर लिया मगर हम में से किसी ने इस लड़की को इस सोसाइटी में कभी नहीं देखा एक बात बताइए आपके सोसाइटी में सीसीटीवी काम कर रहे हैं हाँ जी सर हमें पिछले दो तीन दिन के सीसीटीवी फुटेज चाहिए हो मिल जाएंगे सर सर ये देखिए सर पाव के पास ये हेयर स्टाइल मिला है और ये हेयर कलर विक्टिम के हेयर कलर से काफी अलग है सर मैंने पूरी बॉडी चेक की लेकिन कहीं कोई निशान नहीं है और बॉडी के आसपास खून के धब्बे भी नहीं है बाल का डीएनए विक्टिम के डीएनए से मैच करवाओ और बॉडी एक बार फिर से चेक करो देखो कहीं कोई निशान तो नहीं सर संदीप बॉडी का पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और उससे पहले इसकी फोटोग्राफ्स लेके सोसाइटी में दिखाओ देखो कोई पहचानता है क्या अगर यहाँ कोई ना पहचाने तो आस की सोसाइटी में दिखाओ वहाँ भी अगर कोई ना पहचाने तो सोशल मीडिया पर डालो उसकी फोटोग्राफ और इस एरिया के रहने वाले लोगों में विक्टिम का फोटोग्राफ सर्कुलेट करो हमारे लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है तभी हम कातिल तक पहुँच सकें सर आप 
दोनों इसे पहचानते हो नहीं छोड़ने से कौन समस्या का हल नहीं निकलता दीदी दीदी अगर, अगर तुम भी नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे ऐसा खोल दे बेटा अनआइडेंटिफाइड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट विक्टिम की मौत तेरह तारीख को दोपहर ढाई बजे से साढ़े चार बजे के बीच में हुई है लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन तो हमें अगले दिन चौदह तारीख को सुबह आठ बजे मिली कुछ समझ में नहीं आ रहा भरी दोपहर में टेरिस पे मरना सर ये बिलीवेबल नहीं लग रहा मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला विक्टिम की मौत सिर पर कोई भारी चीज लगने की वजह से हुई है संदीप इतना तो तय ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है सर मैंने टेरेस कैंपस आसपास की बिल्डिंग्स में भी चेक किया लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे हम मर्डर वेपन कह सकते विक्टिम प्रेग्नेंट थी तकरीबन पांच महीने सर बॉडी देखकर तो ऐसे नहीं लग रहा था सर सर विक्टिम की बॉडी पे जो हेयर स्टैंड मिला था उसका डीएनए विक्टिम से मैच नहीं करता है सर ये देखिए यादव जी एक काम कीजिए सोसाइटी में उस दिन दो बजे से लेकर पांच बजे के बीच में जिन जिन लोगों की भी मूवमेंट हुई है सीसीटीवी कैमरा में उन सबको आइडेंटिफाई करो पता लगाओ क्या उनमें से कोई भी विक्टिम के साथ कनेक्टेड था ओके सर सर उस बिल्डिंग में जितने भी लोग एक्सक्यूज मी सर वेलकम जी आइए सर मेरा नाम आलोक मैं आपसे एक जरूरी बात शेयर करना चाह रहा हूं प्लीज बैठिए पहले आप जी थैंक यू सर बताइए क्या जरूरी बात शेयर करनी है आप ये जो लड़की है मैं इस लड़की को जानता हूं सर सर इस लड़की का नाम वीरेंद्र चौहान और सर ये मेरे माँ मेट का काम करती थी सर वो मुझसे पांच लाख रुपए ब्लैकमेल के तौर पर बैठे थे आलोक जी कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्टिम के पेट में आप ही का बच्चा था मैं तो उस लड़की से एक महीने पहले ही मिला था आप इस वृंदा चौहान के कांटेक्ट में आए कैसे मेरे घर के लिए एक मेड की जरूरत थी तो मैंने मेड एजेंसी वालों को फोन किया आ, सहली सहली नाम की एक मेड एजेंसी थी उन्होंने मेरा नंबर ये वृंदा चौहान को दिया था आप अपना कांटेक्ट नंबर जी वृंदा चौहान का कांटेक्ट नंबर और वो जो एजेंसी का नाम बताया आपने इसका कॉन्टेक्ट नंबर नम्रिता को लिखवा दी थी नम्रिता जी नंबर ले लो आप जा सकते हैं सर ये आलोक खुदों के आया तो है लेकिन इसकी हर बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्या तो तुम सही रहे हो संदीप ये वृंदा चौहान के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके लोकेशन रिकॉर्ड्स निकल पाओ और जिस एजेंसी के बारे में ये आलोक बता रहे थे सहेली वहां जाकर वृंदा चौहान के बारे में पता करो सर वृंदा हमारी एजेंसी के साथ सात महीने से जुड़ी हुई दो महीने किसी के यहाँ काम करने के बाद एक दिन रोते रोते मेरे पास इत, इतने चोट कैसे लगे तुझे मैं मेरे मामा ने आज मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती किया मुझे अपनी तो, माँ से बात क्यों नहीं करती वो कुछ करेगी ना मेरे मामा मुझसे बहुत नाराज है उन्होंने उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है मैं उनके पास नहीं जा सकती दीदी नहीं जा सकती दीदी वो एक अलग कहानी है हम दोनों पुलिस के पास चलते पुलिस ऐसी पुलिस की बात करें तो मामा मुझे घर से निकाल देगा मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है दोनों बनकर और ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती मामा ने बोला था कि उसको पैसे ला के दूंगी ना तो वो मुझे छोएगा नहीं दीदी कोई ऐसा जुगाड़ बता दो जिससे कम समय में ज्यादा पैसे कमा सको क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो मेरा मामा मुझे मार देगा या मैं अपनी जान ले लूंगी फिर फिर मैंने उसे ऐसे लोगों के यहाँ काम करने का आइडिया किया वो क्या है ना साहब की दो पैसे एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं 
मुझे उन सारे लोगों के नंबर चाहिए जिनके घर पे वृंदा ने काम किया था हो सकता है उन्हीं में से कोई वृंदा के होने वाले बच्चे का बाप हो और उन्हीं में से किसी ने उसे मारा हो क्या वृंदा प्रेग्नेंट थी जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वृंदा के पेट में पांच महीने का बच्चा था सर सर तो ये जरूर उसके मामा का काम है जनाब जितना मारना मार लो जनाब मैं सच कहता हूँ मैंने विंद्रा के साथ जबरदस्ती जरूर की जनाब लेकिन मैंने उसका कुल नहीं किया जबरदस्ती की जैसे तू जबरदस्ती कर रहा है जबरदस्ती नहीं रेप कहते हैं बता तेरह तारीख को दिन में ढाई बजे से लेकर साढ़े पांच बजे तक कहा था जनाब उस दिन ट्रक में सामान लेके हरिद्वार गया था आप चाहो तो सिंह कंपनी में फोन करके पूछ लो हमें सिखाएगा तू वो जब बिंद्रा जिन बुड्ढों को चूना लगाती थी उनमें से किसी ने मारा होगा सुना जिन जिन सीनियर सिटीजन के यहाँ पे वृंदा ने काम किया था उन सब ने बयान देने से मना कर दिया लेकिन संदीप वृंदा प्रेग्नेंट थी और जाहिर सी बात है उसके बच्चे का बाप इन्हीं में से कोई एक होगा सर इस बारे में भी हमने उनसे पूछा लेकिन सबका यही कहना है कि वो लोग प्रोटेक्शन यूज करते थे सबसे पहले तो ये वृंदा के मामा अतुल चौहान का डीएनए वृंदा के पीटर ऐसी मैच कराओ अगर उसका डीएनए मैच नहीं होता फिर बाकी बच्चे लोगों का डीएनए टेस्ट करवाओ सर एक बात और एजेंसी ऐसी मिले नंबर में एक नंबर धीरे जरूर का भी था इस वृंदा ने कभी धीरे जरूर के घर पे काम तो नहीं किया लेकिन फिर उसका अगला टारगेट धीरे जीता पर हमें वृंदा की बॉडी भी धीरज की बिल्डिंग से ही मिली है सर हमने उन दोनों से फिर से पूछा था लेकिन उन्होंने वृंदा को पहचाने से साफ मना कर दिया मुझे वो तेरह तारीख के सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक करेंगे। सर ये देखिए साढ़े तीन बजे वृंदा चौहान बिल्डिंग में घुसती है एक एक खुशी या गरबा सर आप इसे जानते हैं से पूछताछ की थी जी सर इनके हस्बैंड से भी पूछताछ की थी लेकिन दोनों ने इसे पहचानने से मना कर दिया हस्बैंड? जी सर धीरज अरोरा ये धीरज अरोरा लेकिन सर आप उस खुशी को कैसे जानते हैं संदीप करीब एक साल पुरानी बात है इस खुशी के पहले पति इस खुशी का तब खुशी अग्रवाल नाम था और पहले पति का नाम था सुनील अग्रवाल सुनील अग्रवाल के ऊपर उनके काम वाली ने बलात्कार का आरोप लगाया था और जब हम उनके घर में बयान की पुष्टि के लिए पहुंचे तो सुनील अग्रवाल का यह कहना था मुझे यह बताने में जरा भी शर्म नहीं कि मुझ में अब वो पावर नहीं बचे हमें यह भी पता चला कि उस काम वाली का एक बॉयफ्रेंड भी था हमने ये सोचा हो सकता है कि उस काम वाली ने पैसे ऐटने के लिए अपने मालिक पर झूठा आरोप लगाया हो और हैरानी वाली बात यह है कि उस काम वाली ने आत्महत्या कर ली उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने अपने सुसाइड नोट में कंफर्म किया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कारी कोई और नहीं वो खुशी अग्रवाल का पहला पति सुनील अग्रवाल ही था उन दोनों को थाने लेके आओ खुशी जी हम कुछ समय पहले भी मिल चुके हैं तब आप खुशी अग्रवाल हुआ करती थी और आज खुशी अरोड़ा कुछ याद है आपको जी सर आज आप सेकंड मैरिज करके मूव ऑन कर गई अच्छी बात है थैंक यू सर मिस्टर धीरज आपका मानना है कि आप वृंदा चौहान को जानते ही नहीं बिल्कुल जबकि वृंदा जिस एजेंसी में काम किया करती थी उस एजेंसी के मुताबिक आपने किसी काम वाली के लिए वहां रिक्वायरमेंट दी थी और उस एजेंसी का यह कहना है कि वृंदा आपके घर में काम करने वाली थी जैसा की वृंदा हर मर्द को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया करती थी शायद आपको भी वो करने वाली थी या फिर हो सकता है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं ये बात आपको पता चली हो और आपने वृंदा का मर्डर कर दिया हो या क्या कह रहे हैं सर मैं वृंदा को जानता तक नहीं था इनफेक्ट आज से पहले उसका नाम भी नहीं सुना था हाँ हर एजेंसी को हमने कांटेक्ट किया था मेड की रिक्वायरमेंट के लिए अपनी डिटेल्स भी छोड़े थे वहां हाल फिलहाल हमें मेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी नमिता धीरे जी को दिखाओ मिस्टर धीरज कल आप अपने ऑफिस से चार बजे घर लौट कर आए और फिर आधे घंटे बाद अपने घर से चले गए जबकि हमने पता किया है कि आप अपने ऑफिस से रोजाना सात बजे के बाद निकलते हैं सर वो मैं अपने कुछ फाइल्स भूल गया था इंपॉर्टेंट थे इसलिए पर्सनली लेने आ गया था घर पर खुशी जी 
आप कल अपने घर से तीन बजकर पैंतालीस मिनट पर निकली और ठीक दस मिनट बाद तीन बजकर पचपन मिनट पर घर लौट कर आ गई सर ऐसी कोई बात नहीं मैं बस पैसे विद्रॉ करने गई थी वहाँ से और आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिए बैंक का सीसीटीवी फुटेज होगा आप वो चेक कर लीजिए खुशी जी ये एक अजीब सा इतफाक नहीं है एक साल पहले भी जब हम मिले थे तब भी जुर्म आपके इर्द गिर्द ही हुआ करते थे और आज भी ठीक वही सिचुएशन है सर इसे मेरी पूरी किस्मत समझ लीजिए या फिर कोइंसिडेंस ठीक है फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं थैंक यू संदीप लगता है खुशी मैडम का हेयर फॉल आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है पर सर इस बाल का कलर लगभग उस बाल के कलर जैसा है जो मैं क्राइम स्पॉट पे मिला था मैं चाहता हूं कि तुम इस बाल का डीएनए पहले मिले हुए बाल के डीएनए से मैच करो मेरी गट फीलिंग ये कहती है ये दोनों बाल एक ही इंसान के और वो इंसान कोई और नहीं खुशी अग्रवा हो खुशी अरोड़ा ही है वृंदा का मर्डर एक के बाद एक रहस्यमय मोड ले रहा था किसने किया था वृंदा का खून वो सीनियर सिटीजन जिनको वृंदा ब्लैकमेल करती थी या फिर वृंदा का मामा जिसने उसका शारीरिक शोषण किया था या फिर धीरज अरोड़ा जो वृंदा का अगला टारगेट था अब इस केस में कुछ ऐसी कड़ियां खुलने वाली थी जो इन सारे रहस्यों पर से एक के बाद एक पर्दा उठाने वाली थी सर वृंदा के मामा अतुल चौहान का डीएनए वृंदा के पेट की फीटस के डीएनए के साथ मैच करता है रिपोर्ट यानी वृंदा के मामा के पास वृंदा को मारने का मोटिव था लेकिन बिल्डिंग के उस सीसीटीवी फुटेज में ये मामा कहीं दिखाई नहीं दिया वृंदा की बॉडी के पास जो हेयर स्टैंड मिला था उसके डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ नम्रता लेके आ रही है वृंदा की बॉडी के पास जो हेयर स्टैंड मिला उसका डीएनए खुशी के डीएनए से हंड्रेड मैच करता है ये देखिए ये खुशी शक्ल से जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं एक काम करो ये खुशी के घर का सर्च वॉरेंट निकाल सर मैं वही चेक कर रहा हूँ थोड़ी देर में फोन करता हूँ ना आपको ओके खुशी मैं देखती हूँ पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो सर क्या हो रहा है सर आप हमें अपना काम करने दीजिए ये इस पिक में लड़की कौन यही रहती है सर हमने इसे अडॉप्ट किया है पहले यही रहती थी अब मेरे बेटे के साथ दुबई में रह रही नाम क्या है इस लड़की का करिश्मा एक मिनट आइए देखिए क्या मिला है सर मर्डर वेपन तो नहीं मिला लेकिन ये सब कुछ मिला है और सर ये देखिए सर ये सारा सामान बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कहा था आपको खुशी के पिछले घर से मिला था लेकिन वो सामान तो पुलिस ने जब्त कर लिया था ये सामान आपने नया खरीदा है क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या है कि एक साल पहले हमसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई थी मानसी गोस्वामी ने इनके पहले पति सुनील अग्रवाल पर एक आरोप लगाया था बलात्कार इनके पति ने गिल्ट में आके आत्महत्या कर ली केस क्लोज हो गया लेकिन उस केस का एक मुजरिम आज भी खुले आम घूम रहा है देखिए आप दोनों के खिलाफ हमारे पास कितने सबूत तो है कि हम कोर्ट में आसानी से यह साबित कर पाएंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने ही मिलकर किया हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने उसे नहीं मारा सर ये आपके बाल बिंदा की बॉडी पर कैसे मिले और उन बालों का डीएनए आपके डीएनए से कैसे मैच करता है और यही नहीं बिंदा के लोकेशन रिकॉर्ड वारदात के कुछ रोज पहले तक लगातार धीरज के लोकेशन रिकॉर्ड से कैसे मैच करते हैं सर मुझे नहीं पता ही आप तो चुप ही रही मिस्टर धीरज लगातार आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं यादव जी जरा फुटेज दिखाइए इन्हें इस फुटेज में जो लड़की दिखाई दे रही है करिश्मा 
आपने ये कहा कि आपकी अडॉप्टेड बेटी है और वो दुबई में रहती है तो फिर कैसे इस फुटेज में आपकी बिल्डिंग से वो निकलते हुए दिखाई थी और कहा जा रही थी वो हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए ये बताइए कि आप दोनों ने मिलकर वृंदा को मारा या आप दोनों ने करिश्मा के साथ मिलकर वृंदा को मारा और एक सवाल करिश्मा के साथ एक चौथी औरत जो आपकी बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज में निकलती हुई दिखाई दी है वो चौथी औरत कौन थी और उसका इस मर्डर में क्या रोल था अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या अभी भी वक्त है सब सच सच बता दो नहीं बताना तो वो भी बता दो कोर्ट में तो हम साबित कर ही देंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने किया है कब तक चुपचाप सुनती रहोगी सच बता दो ना तुम्हारे पास फालतू का टाइप होगा हमारे पास नहीं बोलो सर हमने वृंदा को नहीं मारा उल्टा वो हमें फॉलो कर रही थी वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी सर और वो धीरज को फॉलो करते करते मुझ तक पहुंची उसने हम दोनों को साथ देखा और उसे पता चल गया था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। जब धीरज नहीं थे उनकी एब्सेंस में वो घर भी आई थी तुम तो? बचपन के पैर को अंदर नहीं बुलाएगी तुम यहाँ क्या करने आई हो तुझसे इतना प्यार किया था नौ साल पहले मुझे गांव में अकेला छोड़ा ही था सारे गांव वालों ने मेरा सर मुंडवा दिया माँ बाप ने घर से निकाल दिया अम्मा ने मेरा रेप किया ये अच्छा है मेरी जिंदगी खराब करके अयाशियाँ कर रही है तू तो। क्या चाहती है एक लाख रुपए किस बात के एक लाख रुपए तेरे पति को बताऊँ तेरे बारे में खोलू तेरी बोल टाइट हो गई तेरे कहाँ से लाऊ में एक लाख रुपए घर पे रखे होते हैं एक लाख रुपए आज में ए टी एम दो तीन अकाउंट तो होंगे ना तो एक काम कर सारे अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के एक लाख रुपए दे दो मौसम है तुम्हारे मुंह पर ला करके एक लाख रुपए जब मैं वापस आई तो वो मरी हुई थी लिंदा? लिंदा? फिर मैंने तुरंत धीरज को कॉल किया क्या बात है क्यों बुलाया मुझे जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वृंदा मरी पड़ी थी खुशी ने मुझे सारी कहानी बताई तो हम दोनों ने मिलकर उसकी लाश को कमरे में छुपा दिया और मैं ऑफिस चला गया मुझे पता था सर कि हमारे बिल्डिंग का टेरेस खुला रहता है रात को हम दोनों ने इसकी लाश को सीढ़ियों के रास्ते से टेरेस पर रख दिया कहानी अच्छी सुनाई आपने मिस्टर धीरज चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि आप लोगों ने वृंदा को नहीं मारा मेरा सवाल अब भी वहीं का वहीं है वो चौथी औरत जो करिश्मा के साथ सीसीटीवी फुटेज में आपकी बिल्डिंग से बाहर निकलती देखी गई वो औरत कौन थी और उस औरत का इस मर्डर में क्या रोल था ये छुपाने में नुकसान है हमारा सच बता दो सर मैं बताता करिश्मा और उसकी माँ वैशाली ने ही वृंदा को मारा है बर्तन चौका करने वाले गरीब लोग हम क्या किसी को मारेंगे यही मरदा होंगी यही दोनों हत्यारे ये लोग का बस चलता ना तो हमारे करिश्मा को भी मार देते ये लोग देखिए आप जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहें सर इन्होंने हमें कोई अडॉप्ट नहीं किया था हम इनके लिए नौकरानी का काम करते थे इन्होंने माँ से झूठ बोला कि अपने बेटे के पास दुबई भेज रहे हैं लेकिन हमें अपने घर में कैद रखा की। अगर ऐसा था तो आप लोग तुरंत हमारे पास क्यों नहीं आए इन दोनों को जेल में डाल देते पुलिस के पास आते तो बात फैलने का डर था यानी कि खुशी जी आपने करिश्मा का तो शारीरिक शोषण किया ही साथ में मानसी का भी शारीरिक शोषण किया नहीं नहीं इस कुकर में आपके दोनों पति बराबर के भागीदार थे पहला पति सुनील अग्रवाल वो आपको ये कुकृत करते हुए देखता था और आपका दूसरा पति मिस्टर धीरज अरोड़ा इस कुकर में आपके बराबर के भागीदार थे आईपीसी की धाराओं की लंबी लिस्ट लगेगी आप दोनों की ये बताइए कि वृंदा को क्यों मारा आप लोगों ने हमने उसे नहीं मारा सर यही दोनों ने मारा है हम कैसे करेंगे उन लोग का मदद मुझे वहां पहुंचे करिश्मा 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 
जब हमको चुपके से फोन करके लोग सारा सच्चाई बताई हम करिश्मा को लेने के लिए इन लोग फ्लैट में पहुंचे औरत पहले से मर चुकी थी झूठ बोल रही है ये दोनों मैं मैं मानती हूँ सर कि मैंने बचपन में उसे सताया होगा लेकिन अब ऐसा नहीं था मैं प्राइसचित करना चाहती थी और इसीलिए ना मैं उसे पैसे देने चाहती थी सर लेकिन इन दोनों नौ बेटियों ने मिलकर उसे पहले से ही मार दिया था ये केस उलझता ही जा रहा था इस रेप और मोलिस्टेशन केस में ये तीसरी मौत थी पहले मानसी और सुनील का सुसाइड और अब वृंदा का मर्डर क्या कातिल इन्हीं लोगों में से था या फिर कोई ऐसा जो अब तक पुलिस की नजर से बचा हुआ था संदीप हो ना हो कत्ल इन चारों में से ही किसी एक ने किया है हो सकता है खुशी ने वृंदा को मारा हो और फिर धीरज को फोन करके बुलाया हो वृंदा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए या फिर यह भी हो सकता है वृंदा के डर से खुशी ने धीरज को फोन करके बुलाया हो और उन दोनों ने मिलकर वृंदा को मार दिया हो या फिर यह भी हो सकता है कि वैशाली घर में घुसी हो करिश्मा के साथ भागने लगी हो और इसी दौरान वृंदा बीच में आ गई हो और वृंदा वैशाली के हाथों मारी गई हो समझ नहीं आ रहा है संदीप सर वृंदा मर्डर केस में एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है सर मैंने वारदात के एक दिन आगे पीछे की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकाली तो उसमें ये धीरज काला पॉलिथिन लेके जाते हुए दिखाई दे रहा है देखने से तो उसका टिफिन लग रहा है सर मुझे भी ऐसा ही लगा था इसलिए मैंने उसी वक्त की बिल्डिंग के आगे के रोड की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो ये धीरज ये काला पॉलिथिन उस डस्टबिन के पास फेंक रहा था नम्रता एक काम करो अपनी टीम में से किसी को भी इस स्पॉट पे इमीडिएटली भेजो हो सकता है पॉलिथिन अभी भी वही हो जी सर यस सर सर ये बैग मैंने फेंका जरूर था वृंदा को मैंने नहीं मारा सर ना ही खुशी ने मारा है फिलहाल तो आप चारों में से जिसने भी वृंदा को मारा है बहुत जल्द पता चल जाएगा क्योंकि हमारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट उस गुलदस्ते की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं अभी भी टाइम है आप में से जिस किसी ने भी वृंदा को मारा है शराफत से कबूल कर ले सर खून हमने किया उस दिन फोन रखने के बाद हम मां का इंतजार कर रहे थे घर में सर और मैडम दोनों ही नहीं थे जैसे मां गेट पे आई हम उनके पास दौड़ के पहुंचे तो मैडम हमारे बीच में आ गई हमें रोकने लगी हमने गुलदस्ता उठा के उनके सिर पे दे मारा कैसे मारा करके बताओ क... सर वो हमारे सामने आ गई थी हमें रोकने के लिए तो हमने गुलदस्ता उनको ऐसे मार दिया सिर पे वो वही मर गई और हम भाग गए लेकिन चोट तो वृंदा के सर के पीछे लगी थी क्यों वैशाली अरे अब तो मान जाओ या अपनी बेटी को जेल भेजकर मानोगी हम जैसे दरवाजे की घंटी बजाते देखा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था सोम एक औरत बैठी थी हमको लगा उसी मैडम है हमारी नजर फूलदान में पड़ी उसको उठाए उनके सर पर दे मारे उसके बाद लेके भाग गए और इसीलिए हम करिश्मा को बलात्कार का केस लिखवाने के लिए पुलिस थाने नहीं आए बिना देखे सुने बिना सोचे समझे कुछ भी करने से पल भर में जीवन बिगड़ जाता है जरा सा भी समझदारी से काम लिया होता तो अपराधी बनने से बच जाती आज की तारीख में हमारे देश में समलैंगिक रिश्ते में होना कोई जुर्म नहीं है 
अब तो कानून भी पास हो चुका है जो एल कम्युनिटी को मान्यता देता है लेकिन अगर कोई भी रिश्ता हवस की आड़ में जोर जबरदस्ती से बनाया जाए तो वो जुर्म है खुशी की दरिंदगी का शिकार ना सिर्फ मानसी वृंदा और करिश्मा हुई बल्कि खुशी की हिरासत के बाद और भी कई लड़कियां सामने आई और इस सीरियल रेप और मोलिस्टेशन के लिए खुशी के साथ साथ उसके पार्टनर्स को भी सजा दी गई ये केस दर्शाता है कि समाज के दरिंदों की कोई शक्ल नहीं होती कोई जेंडर नहीं होता लेकिन ऐसे कई केस रोके जा सकते हैं अगर सही समय पर पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाए हमें बस चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज